Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, các sở ngành địa phương quyết tâm giữ vững vùng xanh trong phòng chống dịch bệnh để thực hiện mục tiêu kép, giả soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, quyết liệt thực hiện trong 3 tháng còn lại của năm 2021, đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ngày mùng 4 tháng 10. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo các sở ban ngành, huyện thị thành phố. 9 tháng năm 2021, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với diễn biến hết sức phức tạp. Song với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỳ cương hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, triển khai mạnh mẽ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nên đến nay, Yên Bái là một trong số ít tỉnh giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 của cả nước. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh đã có gần 53% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Trong phát triển kinh tế xã hội, có 15 trên 32 chỉ tiêu chủ yếu có kết quả thống kê, trong đó có một chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm, 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, 4 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.406 tỷ đồng bằng 60,2% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Các địa phương tập trung triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người yên bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm không phát sinh các vụ việc phức tạp. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện thị thành phố đã tập trung làm rõ những tác động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là đối với các nhiệm vụ còn chậm, chỉ tiêu đạt thấp. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải pháp và tiến độ thu ngân sách năm 2021. Các địa phương cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đối với các lĩnh vực. Thu ngân sách, triển khai việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kiến nghị về việc nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến chè gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, Giá trẻ bút tươi giảm sâu, công tác giảm nghèo cũng gặp những khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương doanh nghiệp triển khai các sản phẩm chủ lực theo chuỗi gặp khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phát biểu làm rõ và yêu cầu các ngành địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quản lý người đến và người từ các địa phương ở vùng dịch về, triển khai kế hoạch đón công dân các tỉnh miền Nam về tỉnh, tổ chức cách ly tập trung đẩy nhanh ra soát hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng giới thiệu việc làm cho người lao động và doanh nghiệp địa phương tập trung cao độ thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp có tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm các địa phương ra soát lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội xem xét đưa các sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo chất lượng không chạy theo thành tích tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân chủ động phòng chống thiên tai tiếp tục giữ vững tỉnh vùng xanh tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cần chủ động phòng hơn chống, song tuyệt đối không được chủ quan lơ là thiếu trách nhiệm. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận thêm nguồn cung vaccine về cho địa phương, sớm bao phủ toàn bộ các đối tượng theo quy định, tiến tới tỉnh Yên Bái đạt miễn dịch cộng đồng. Cùng với đó tập trung giả soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng qua, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp hoặc chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng, để tập trung chỉ đạo điều hành triển khai quyết liệt trong tháng 10 và 3 tháng nước rút cuối năm 2021. Phòng chống dịch và vẫn phải theo quan
tiếp tục đẩy nhanh cái việc tiêm mà đẩy nhanh việc tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Còn các cái nhiệm vụ về 3 tháng cuối năm thì hôm nay chúng ta có kết quả của 9 tháng rồi. Các đồng chí giả soát lại xem xét kịch bản thế rồi phối hợp với các ngành, phối hợp với các địa phương để thực hiện làm sao tốt nhất phần còn lại 3 tháng. Thứ nhất phải giữ được an toàn, thứ hai là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án về vấn đề giải ngân, về vấn đề thực hiện đánh giá lại các cái chỉ tiêu nhiệm vụ theo cái kịch bản đặt ra. Chính phủ để ban hành rất nhiều các nghị quyết 105 này, quyết định nghị quyết 116 này rồi hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động, hỗ trợ cho người lao động các cái đối tượng thì chúng ta tiếp tục giả soát để làm sao để cho các nhóm đối tượng thực hiện các nghị quyết này được hưởng chế độ chính sách trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm hết sức nặng nề. Do đó, các đơn vị địa phương cần tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu thực hiện bằng được nhiệm vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái vừa qua. Đó là có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn là một trong những tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Về lĩnh vực công thương, thương mại đẩy nhanh tiến độ của dự án cấp điện quốc gia thì nội dung này cho ngành thông thương đẩy nhanh tiến độ lên các huyện thị thì qua đi kiểm tra giả soát thì tôi thấy đánh giá rất cao các huyện thị cũng đã chủ động biết là dự án ở đâu đề nghị nhân dân là hiến đất rồi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công vào triển khai thì nội dung này thì đề nghị ngành thông thương tập trung và cũng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến các cái dự án sản xuất công nghiệp cũng như là uh, triển khai uh, cái khu uh, công nghiệp Trấn Yên về thu chi ngân sách thì chúng ta tiếp tục thực hiện thứ nhất là uh, giả soát các cái nhiệm vụ thì tỉnh đã thành lập hai đoàn do hai đồng chí phó tịch phụ trách các cái sẽ phân công phụ trách các cái huyện thị sẽ tổ chức thu và đặc biệt liên quan đến thu từ đất khối tỉnh tập trung thu và thực hiện các cái nội dung mà phục vụ cho kỳ họp thứ tư tới đây như là phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi này, quy định về định mức phân bổ dự toán này, rồi quy định về các cái loại phí và lệ phí thì ngành tài chính sẽ tham mưu về liên quan đến về đầu tư xây dựng cơ bản thì tiếp tục tập trung vào giải ngân đề nghị các chủ đầu tư các đồng chí còn mấy tháng cuối năm này chúng ta dự kiến là trong năm dương lịch thì chúng ta sẽ giải ngân khoảng 95% nhưng đây mới là nhiệm vụ nặng nề và một nội dung nữa là cũng để linh hoạt thì đề nghị giả soát các cái nguồn mà không có thể không có khả năng giải ngân thì đề nghị các chủ đầu tư cũng dành sự quan tâm xem xét chúng ta nên là chủ động điều chuyển để đảm bảo cho giải ngân cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút đầu tư thì giao cho sở kế hoạch chủ trì tiếp tục gặp mặt tham mưu để gặp gỡ tháo gỡ và tổ chức gặp mặt nhân dịp 17 năm ngày doanh nhân Hội nghị đã thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định sửa đổi bổ sung một số điều khoản của quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo quyết định số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 4 tháng 10, Ban chấp hành Đảng Bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị đã bỏ phiếu tán thành hai đồng chí thôi tham gia vào Ban chấp hành Đảng Bộ Khối do thay đổi đơn vị công tác, đồng thời quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng COVID-19. Kết quả thực hiện kế hoạch số 30 về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân và nghị quyết số 51 về chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trong 9 tháng năm 2021 bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chương trình kế hoạch một cách đồng bộ quyết liệt trên cơ sở bám sát chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 9 đảng bộ khối và các chương trình kế hoạch trong năm. 
Năm 2021, Đảng ủy khối đã xác định gần 1.650 nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả 9 tháng có gần 1.270 nhiệm vụ đã hoàn thành, 370 nhiệm vụ đang thực hiện đạt trên 75% và 11 nhiệm vụ thực hiện đạt dưới 75%. Cấp ủy các chi đảng bộ khối doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ nay đến hết năm 2021, Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo Cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị về xây dựng chỉnh đốn Đảng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong khối. Ngày 4 tháng 10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Với các nội dung chỉ tiêu thi đua, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục quán triệt thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy, Bộ Chủ sư tỉnh về đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch Covid-19 chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, so đó giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Ngày 4 tháng 10 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. Cuộc thi diễn ra đến hết tháng 10 năm 2021 thông qua hình thức thi trực tuyến trên internet tại các website của cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và tỉnh đoàn Yên Bái. Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm phải trả lời 20 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khối trường học. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập cách đây gần 50 năm, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái với những bước tiến vượt bậc đã trở thành cánh chim đầu đàn trong ngành công nghiệp Yên Bái. Với 8 nhà máy chuyên sản xuất các mặt hàng giấy vàng mã, giấy đế, tinh dầu quế và tinh bột sắn phục vụ xuất khẩu, doanh thu mỗi năm đạt 400 tỷ đồng. Không những vậy, đây cũng là doanh nghiệp nông sản đầu tiên của Yên Bái tham gia sàn chứng khoán. Để có được vị thế như hiện nay, công ty luôn nỗ lực đổi mới quản lý, đổi mới công nghệ, giữ chữ tín với bạn hàng, cũng như sản xuất ra những mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Gần nửa thế kỷ hoạt động, với những thăng trầm và sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái luôn trung thành với các mặt hàng Lâm Nông Sản phục vụ xuất khẩu và gắn bó mật thiết với người nông dân trong phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Để xây dựng vị thế và tạo sức cạnh tranh trên thị trường, công ty đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, hiện đại hóa công nghệ sản xuất bằng hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng
Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, nhưng bằng những chiến lược phát triển đúng đắn, khai thác có hiệu quả vùng nguyên liệu, công ty đã ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thương trường, trở thành thương hiệu trong sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng truyền thống như giấy đế, vàng mã, tinh bột sắn, tinh dầu quế. Trung bình mỗi năm công ty xuất khẩu trực tiếp đạt gần 4 triệu đô la Mỹ, doanh thu có năm đạt 400 tỷ, nộp ngân sách trên 25 tỷ đồng. Cái việc mà đảm bảo được cái yêu cầu xuất khẩu của của khách hàng nước ngoài là một cái yêu cầu rất là khắt khe và là sự một cái sự nỗ lực của công ty từ trước đến giờ. Để đảm bảo được việc như thế thì chúng tôi thực hiện những cái quy chuẩn về chất lượng sản phẩm và quy chuẩn về các chỉ tiêu hàng hóa xuất khẩu. Trong đó thì chúng tôi có những cái chứng nhận ISO và những cái chỉ tiêu về HACCP để đảm bảo được những cái tính năng về sản phẩm tiêu thụ cho theo yêu cầu của khách hàng. Thế còn đối với hàng gia công thì phải đảm bảo được cái tính chất của giấy, ví dụ như là độ chặt của giấy, độ mịn của giấy, rồi là việc đóng gói bao bì cũng phải đảm bảo yêu cầu của khách hàng. Thì từ đó thì mới có những cái nhìn nhận từ phía khách hàng và tăng được cái cái sản lượng đối với lại công ty. Các sản phẩm truyền thống gồm giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu đã làm nên thương hiệu cho doanh nghiệp. Mới đây, thông qua việc hợp tác với một số đối tác Đài Loan, công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời thay thế và lắp đặt dây chuyển mới, gia công nhiều mặt hàng vàng mã mới để nâng cao giá trị các sản phẩm. Công ty đã tạo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất giấy đế đến gia công các sản phẩm, luôn khuyến khích đội ngũ công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng từ khâu tuyển nguyên liệu đầu vào đến khi ra sản phẩm. Thông qua các tiêu chuẩn về ISO, chứng nhận về truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì hay tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng công suất các di chuyển để phục vụ cho gia công giấy vàng mã. Mô hình sản xuất mới của nhà máy Vũ Thịnh thì là cái chất lượng hàng hóa để xuất khẩu sang Đài Loan là chất lượng phải đạt lên cao hàng đầu, bởi vì là công ty sản xuất là ưu tiên về chất lượng sản phẩm, không đến năng suất lao động. Còn để mà đáp ứng được cái chất lượng và yêu cầu của khách hàng thì nhà máy đã đầu tư toàn bộ dây chuyển mới từ khâu in cho đến khâu cắt và dưới các bộ phận thành phẩm phải làm đúng theo quy chuẩn chất lượng của phía đối tác Đài Loan thì quy trình thì vẫn như trước thôi nhưng mà hệ thống máy an toàn hơn có tất cả những cái cảm biến an toàn để tránh sự trường hợp đáng tiếc xảy ra nhưng đồng thời là cắt được hàng và in hàng nó phải đảm bảo đúng theo cái tiêu chuẩn và đối với nhà máy giấy yên bình chúng tôi thì cái yếu tố về chất lượng thì luôn được đưa lên hàng đầu trong đó thì cái vấn đề mà thu mua nguyên liệu là cái vấn đề mấu chốt nhất dẫn đến cái chất lượng sản phẩm à, để đạt được cái chất lượng nguyên liệu tốt thì ngay từ cái khâu ban đầu là cán bộ nguyên liệu những cái đại đã hướng dẫn những đại lý để người ta có thể là à, đưa được những nguyên liệu đạt chất lượng nguyên liệu tốt nguyên liệu già về nhà máy à, cái mấu chốt thứ hai là khâu chế biến sản phẩm thì à, khâu chế biến sản phẩm thì mới liên quan đến cái giai đoạn ngâm ủ thì từ giai đoạn đóng ngủ nguyên liệu phải chín phải sạch Đấy, đưa vào trong sản phẩm thì nó mới tạo ra được những cái sản phẩm tốt thì hàng năm thì sản xuất khoảng tầm 6.000 đến 7.000 6.700 đến 7.000 tấn trên một năm và với cái cái lượng tiêu thụ tồn kho rất là ít sản phẩm làm ra đến đâu bán được đến đó thì là công ty chúng tôi cũng mặc dù là không dự kiến tăng công suất à, tăng số lượng dây máy nhưng mà sẽ tăng công suất trên một dây máy lên và tiến tới để sẽ ổn định sản xuất các tháng trong năm. Xác định rõ yếu tố con người mang tính quyết định cho mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Hàng năm công ty đều tuyển dụng và đào tạo, quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và lâu dài. Bố trí sắp xếp, phân công ra nhiệm vụ phù hợp với từng vị trí công việc, có trình độ chuyên môn và năng lực điều hành. Người lao động có kinh nghiệm và tay nghề tốt, luôn đoàn kết sáng tạo, làm ra những sản phẩm có chất lượng. Gần 600 cán bộ nhân viên, người lao động trong công ty có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ rồi tiền lương tiền thưởng, rồi là không ốm, ốm đau các kiểu là sự quan tâm của ban lãnh đạo. Nên là mọi thứ được thanh toán đầy đủ, môi trường làm việc thì thông thoáng, ăn uống thì đảm bảo hợp vệ sinh, công việc thì là cũng hợp lý với sức lao động của công nhân. Trước tiên là phục vụ về đời sống cho anh em công nhân này được ổn định này, hai nữa là về nguyên nhiên liệu phục vụ đầy đủ để anh em có cái để làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình và làm cho sản phẩm tốt cho nhà máy. Một trong yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là phải gắn với vùng nguyên liệu. Nhiều năm nay, công ty đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh, trong khu vực phát triển vùng nguyên liệu bền vững, tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Đặc biệt, với vùng nguyên liệu sắn, công ty đã tiên phong phối hợp với các địa phương, trong đó có huyện Văn Yên triển khai các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sắn, gắn với canh tác bền vững trên đất dốc, đưa các giống sắn cao sản mới vào trồng. Nhà máy sắn Văn Yên còn ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm tại 13 xã của huyện với diện tích 4.000 ha, sản lượng 70.000 tấn. Năm 2020, đơn vị đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất tinh bột sắn với công suất 20.000 tấn sản phẩm một năm, qua đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nhân công lao động. Thì năm nay tôi thấy sắn năng suất hơn, củ dài to mà so với mọi năm là vượt trội nhiều hơn. Với cái giá cả năm nay thì được cái nhà máy thu mua cao nên bà con ở trên này cũng rất thất khởi về cái sản phẩm mà mình làm ra. Chúng tôi ký với 13 xã trên địa bàn là những đây là những cái xã mà được tỉnh Yên Bái nó quy hoạch cho đất trồng sắn với gần 4.000 hecta. À, chúng tôi ký tất cả các xã à, về việc quản lý bao tiêu sắn và ký với các hộ dân về cái việc à, cam kết là thu gom sắn cho người dân với giá thị trường mình phải hỗ trợ cho dân nếu mà thị trường tốt thì chúng tôi mua giá cao và mua cho dân và chúng tôi mong là thị trường lúc nào cũng tốt như năm nay thì để người dân à, à, bán sắn được thuận lợi hơn và người dân sẽ, nông dân sẽ có thu nhập tốt hơn hàng năm công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động ở vùng nguyên liệu góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong những năm tới đây, công ty tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, trong đó tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, tập trung vào các sản phẩm truyền thống, đi vào chế biến sâu, chủ động liên kết với bà con nông dân, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa công ty vững bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước mắt là ổn định, sau nữa hướng tới cho những năm 2025-2030 là có sự thay đổi. Về quy mô chúng tôi sẽ hướng phấn đấu để mà tăng trưởng quy mô lên ở mức khoảng 600 tỷ doanh thu trên năm. Thế và tương tự với nó là đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước thì công ty phải xác định một cái phương án tổ chức sản xuất khác tức là tăng về chất sản lượng thế và ổn định và nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm để tăng cái hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm cái thứ hai nữa để làm được điều này thì cái việc rất rất quan tâm mà công ty xác định trọng tâm ấy, đó là phải xây dựng quy hoạch cho phát triển vùng nguyên liệu và liên kết giá trị bốn nhà nhà nước nhà khoa học nhà nông dân thế và công ty chúng tôi tập trung đầu tư hơn nữa để cải tạo cơ sở hạ tầng nhà cửa trang thiết bị đường xá rồi thì kho tàng máy móc thiết bị để mà tạo ra một cái sản phẩm có chất lượng tốt hơn có năng suất tốt hơn và có giá thành rẻ hơn để đảm bảo đủ cái chương trình cạnh tranh thứ ba nữa là có thể hướng tới những các cái sản phẩm khác nữa thay thế ví dụ các sản phẩm sau tinh bột sắn như là tinh bột biến tính. Trải qua gần nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển, công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái luôn là người bạn thân thiết đồng hành với người nông dân. 8 nhà máy luôn luôn hoạt động hết công suất, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của một tỉnh miền núi như Yên Bái về lĩnh vực nông lâm sản để sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm truyền thống chủ lực phục vụ xuất khẩu. Cùng với chiến lược kinh doanh hợp lý và các giải pháp khắc phục khó khăn Công ty luôn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống liên quan mật thiết tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng tới công tác này, qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận những kết quả trong công tác phòng cháy chữa cháy của tỉnh Yên Bái thời gian qua, góp phần hạn chế tai nạn cháy nổ, xây dựng quê hương đất nước phát triển vững mạnh. Trước thực trạng trên địa bàn cả nước thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là các vụ cháy nổ tại nhà ở, kết hợp làm nơi sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đội công tác phòng cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương và lực lượng công an tại cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Kinh doanh đồ thờ vàng mã từ nhiều năm nay ở khu vực chợ km 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, hộ ông Đặng Minh Khôi luôn được các cán bộ công an phường đến tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Do đặc thù nơi kinh doanh kết hợp với nhà ở lại buôn bán các mặt hàng có nguy cơ cao dễ xảy ra cháy nên ông Khôi luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình phải cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho gia đình và những người xung quanh. Hàng của mình thì là có nguy cơ cháy nổ cao thì 
thì trước tiên là được trên phường các anh xuống tuyên truyền về về an toàn cháy nổ để mình cũng có chủ động là các cái phòng chống cháy nổ như là bình xịt rồi thì là bu liêm thang có đầy đủ hết đấy cái nhà thì là có lối thoát hiểm đặc thù là địa bàn này cũng có một số những hộ kinh doanh ở trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã trừ gặp gỡ trực tiếp tiếp xúc với các cái chủ hộ kinh doanh và tuyên truyền cũng như là cho ký cam kết và hướng dẫn các hộ kinh doanh về các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cũng như là các kỹ năng xử lý các tình huống và tuyên truyền để đến người dân để người ta hiểu và và, và có những cái để chủ động phòng ngừa đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức trong nhân dân, góp phần giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng trên thực tế tình hình cháy nổ vẫn diễn ra rất phức tạp. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy nổ làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2,7 tỷ đồng và 7 hecta rừng các loại. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do chập điện, do đốt, sơ xuất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các loại hình cháy thì tập trung ở nhà dân. Điều đó cho thấy việc thực hiện chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và trong sử dụng điện trên địa bàn còn hạn chế và đây cũng là nguyên nhân chính xảy ra cháy trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp khó lường, để nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân về phòng cháy chữa cháy, từ đầu năm đến nay, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác điều tra cơ bản, đặc biệt tập trung kiểm tra các cơ sở trọng điểm, các chuyên đề lớn như vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu khí dầu mỏ hóa lỏng. Qua đó kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Với đặc thù mặt hàng kinh doanh của đơn vị là loại hàng kinh doanh có điều kiện và yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác an toàn cháy nổ luôn được công ty xăng dầu Yên Bái quan tâm triển khai đến hệ thống 33 cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Tại tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga của công ty đều có phương án chữa cháy cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế và triển khai học tập thực tập các tình huống phương án chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. Cùng với đó, công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền nghiệp vụ cũng như kiểm tra theo dõi hoạt động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị quan tâm. Do làm tốt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy nên nhiều năm qua công ty không để xảy ra vụ cháy nổ nào, đảm bảo tuyệt đối an toàn các cửa hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cái mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ cho nên là cái công tác an phòng phòng cháy là rất quan trọng cho nên là đơn vị đã được công ty trang cấp đầy đủ các biển hiệu rồi là bình bột chữa cháy như là bình bột MFZ35, bình bột MFZ8 và FZ4 đã được trang bị đầy đủ theo quy định cho nên là công tác an toàn phòng cháy là nhiệm vụ hết sức quan trọng Thế hàng năm thì là đơn vị cũng thường xuyên tổ chức huấn luyện về công tác an toàn phòng cháy Cùng với công tác tuyên truyền Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở theo kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất và kiểm tra chuyên đề. Từ đầu năm đến nay đã lập 833 biên bản kiến nghị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 62 cá nhân tập thể với tổng số tiền phạt là hơn 340 triệu đồng. Quá trình đô thị hóa cùng với sự phát triển của các khách sạn, trung tâm thương mại các cơ sở kinh doanh, sản xuất và dịch vụ đa ngành nghề càng làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ và tai nạn, sự cố, nhất là khi ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của chủ cơ sở kinh doanh sản xuất và người dân chưa cao. Các điều kiện về cơ sở tầng giao thông còn bất cập, nguồn nước không thuận lợi, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thiên tai diễn biến bất thường nắng nóng hành khô kéo dài gây nhường không nhỏ đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra trong thời gian tới, công tác phòng cháy cháy tôi tập trung vào việc thứ nhất là tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ dân, người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Từ đó nhận thức được công tác phòng cháy cháy là của toàn dân 
và của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an là nòng cốt. Thứ hai là tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và trong sử dụng điện, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy cháy. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên công tác phòng chống cháy nổ của Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó góp phần làm giảm nguy cơ gây cháy nổ ngay từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.